Depois de dois anos procurando, a Tainara, que tem 19 anos, finalmente achou o primeiro emprego. Mas foi um tempo de muitas tentativas. Eu mandei currículo para várias empresas, é, não obtive resposta, é, foi bem, estava bem difícil o mercado de trabalho nesse tempo. Tainara fez cursos e colocou o currículo num site de vagas. O resultado aí veio rápido. Já tem quase um mês que ela começou a trabalhar como recepcionista nessa empresa de arquitetura. Fiquei muito feliz. Como é que você está se dando agora no trabalho? Está aprendendo bastante? Sim, me esforçando bastante, procurando sempre melhorar, escutar o que, me, o que é no passado. A Bruna, que a contratou, diz que a falta de experiência não foi problema, porque queria alguém para moldar de acordo com a empresa, que, por sinal, tem muitos outros jovens trabalhando. Quando você tem uma pessoa que não tem experiência, você tem a chance de treinar. Você já pega uma pessoa sem vícios. Então, você tem a chance de treinar e fazer com que ela se encaixe melhor a empresa. E a contratação da Tainara tem tudo a ver com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Esses dados mostram que nos últimos meses têm aumentado as vagas para o trabalho formal para os jovens com carteira assinada. Em maio, por exemplo, foram mais de 4 mil vagas para pessoas de até 24 anos. São inúmeras as vantagens que a empresa pode ter ao contratar jovens. A conectividade deles com a internet, com as redes sociais, onde eles podem ter um repertório maior de informações e utilizar os recursos online. Também uma geração que tem uma vontade de fazer a diferença o quanto antes para a empresa, o que é muito contagiante. Eles também são muito bons na cooperação, porque eles acreditam que todos devem contribuir para o resultado final da empresa. Mas como nem tudo são flores, o Bruno, que tem 23 anos, não conseguiu achar um emprego ainda. Ele se formou em jornalismo há um ano, deixou vários currículos e nada. Partiu agora para uma pós-graduação em assessoria de imprensa para ver se dá mais sorte. Para manter isso, venho fazendo o famoso bico, né? Para poder manter é, as contas e até mesmo custear algumas coisas em casa. A superintendente substituta do Ministério do Trabalho em Goiás explica que as vagas que surgiram, infelizmente, não são em todos os setores da economia. Por isso, nem todos encontram trabalho. Nós temos observado que o crescimento se deu em três ou quatro segmentos. É a área de serviços, é a indústria da transformação. A agropecuária e a construção civil. Infelizmente, a comunicação, é, a gente não percebeu ainda um crescimento é, que, que relatasse ou que resultasse num, num aumento melhor. A saída para quem tem formação em áreas difíceis de arrumar emprego, como o Bruno, é mesmo a qualificação. E outra coisa que o jovem tem de sobra. A criatividade. Utilizar, por exemplo, essa rapidez que o jovem tem de ir atrás das respostas, de fazer diferente, de mudar processos, de inovar. Talvez utilizar essa habilidade como uma forma de chamar a atenção das empresas.